இப்போது என்னோட அன்புள்ள தாத்தா பெரிய பழுவேட்டு அறியர் சரத்குமார் சார் மேடைக்கு அரைக்கிறேன் அறிந்திருந்தற்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் ஊடகங்கள் நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் முக்கியமாக டீம் லீடர் மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் ஏ ஆர் ரமான் அவர்களுக்கும் வருகின்ற அனைத்து சோழகுலத்து சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மேடையில் நிற்கிறது கார்த்தி சொன்ன மாதிரி இட் டெஃபினெட்லி கிவ்ஸ் கூஸ் பம்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா கல்கியின் எழுத்தில் உருவான அற்புத படைப்பு திரையில் என்று வரும் என்று வரும் என்று ஆவலாக இருந்த நம்மை போல் கல்கியின் அந்த பொன்னியின் செல்வனின் ரசிகர்களுக்கு இதோ யார் நடிப்பாங்க யார் யார் நடிப்பாங்க யார் எடுப்பாங்க இந்த படம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக வரும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இதோ செப்டம்பரிலே உங்களுக்கு திரைப்படமாக இங்கே ஜெயமோன் சார் சொல்லும் போதும் சரி பாரதி பாஸ்கர் பேசும் போதும் சரி சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பெருமையை நாம் இன்னும் எடுத்து செல்லவில்லை என்று பலரும் பேசி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் கார்த்தி சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆங்கிலேயர் இரநூறு நாட்டுக்கு நம்ம ஆண்டார்கள் அடிமையாக இருந்தோம் த பீக் ஆஃப் த்ரோன் வாஸ் ஸ்டோலன் ஃப்ரம் ஹியர் இட் இஸ் ஸ்டில் இந்த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் சொல்கிற மாதிரி நமது சரித்திரம் நமது மண்ணின் சரித்திரம் புகழ்பெற்ற ஒரு சரித்திரம் சொன்னால் அது சாதாரண ஒரு சாம்ராஜ்யம் அல்ல சோழ சாம்ராஜ்யது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் கடவுளை கண்டது மட்டுமல்ல எங்கெல்லாம் போயிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை மட்டும் இல்லை இங்கேருந்து அவங்க கிளம்பி கடல் வழியாக த பைனீஸ் இன் வார்ஃபேர் ஆன் ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடந்துச்சு இது நிறைய பேர் தெரியாது உலக அளவிலே தெரியாது கடலில் சென்ற ஆமையை வைத்து அந்த கரண்டை வச்சு ஃபாலோ பண்ணி போனதாக தான் சொல்கிறாங்க எழுதி படிப்ப பா படித்திருக்கின்றோம் ஆக எல்லா பக்கமும் போயிட்டாங்க மயன்மார் வங்காளதேசம் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்தில் சில பகுதி மலேசியா கெடாராக மட்டும் சோழம் ராஜராஜர் சோழன் கெடா அப்படின்ற ஊர் போயிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ ஒரு பராக்கிரமம் கீர்த்தி போர் யுக்தி இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் கலை ஆர்வம் கொண்டவர்கள் கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லா காவியங்களை படைப்பதற்கான அனைத்து அறிஞர் பெருமக்கள் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காவியம் சொன்ன மாதிரி பல மேடைகள் இன்னும் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த தமிழனின் புகழ் ஒரு தமிழ் மன்னனின் புகழ் உலகெங்கும் நம் பல முறை பல மேடைகளை சென்று பார்க்கும்போது தமிழ் அறிஞர்களை சந்திக்கும் போதும் ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராஜேந்திர சோழனை மலேசியாவில் கொண்டாடுறாங்க நாம் கொண்டாடுகின்ற நாளை உருவாக்கி தந்திருப்பவர் மணிரத்னம் அவர்கள் ஆனால் இந்த இது நிச்சயமாக உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்பது அனைவரின் கனவாக இருந்திருக்கிறது அந்த கனவு நினைவாகும் நாள் செப்டம்பர் முப்பது லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன் அவர்களும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸும் இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்களும் நமக்காக கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய காவியம் இதில் கூட நடிச்சிருக்கவங்க என்னுடைய பேத்தி குந்தவை அவர்கள் என்று அழைத்தார்கள் தாத்தா பழுவேற்றாயர் வந்தியத்தேவன் நான் இவரும் சந்திக்கிற காட்சி ஒரு அற்புதமான காட்சி படத்தில் அதெல்லாம் அப்புறமா நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லுவேன் மணி சார் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கிறத வந்து பொன் இடங்கள் பதிக்க வேண்டிய ஒரு ஆக்டருடைய கெரியரில் இந்த பொன்னியின் செல்வனை நான் தமிழ் தமிழனாகிய நான் தமிழ் படத்தில் இந்த காவியத்தில் நான் நடித்திருக்கிறேன் சொல்வது தான் மிகப்பெரிய பெருமை எவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கலாம் மணிச்சாரோட படிக்கிறது படத்தில் நடிக்கிறது ஒரு பெருமையாக இருந்தாலும் பொன்னியின் செல்வனை நான் இருந்தேன் பாரதி பாஸ்கர ரசிகரின் மனதில் நான் வந்து பழுவ பழு பெரிய பழுவற்றையர சென்றடைந்து விடுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ரசிகர்கள் புக்கை படிக்காதவங்க கிடையாது அதிகமாக விற்பனையாக புத்தகம் புத்தக கண்காட்சியில் பொன்னியின் செல்வம் தான் ஸோ சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லும் போது ஆயிரம் ஆண்டுகள் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் உலகறிய செய்ய வேண்டிய ஒரு மன்னன் ராஜராஜேந்திர சோழன் நிழல் கூட படியாத அளவிற்கு கட்டடக்கலையான தஞ்சை பெரிய கோயில் இந்த பெருமைகளை போய் எல்லாம் சொல்லணும் சொல்கிறதுக்கான காரணம் ஜெயமோகன் அவர்கள் நினைத்தது போல இனி வரும் காலங்கள் சோழனின் காலமாக இந்த திரைக்கதை மூலமாக மக்களிடம் சென்று அடையும் என்ற பெருமையை சொல்கிறேன் இந்த ஜேர்னியில் வந்து என்னை வந்து அழைத்து நீங்கள் தான் பெரிய பழுவேட்டார் நடிக்க வேண்டும் என்று மணிசார் கேட்டுக்கிட்டாங்க இட் வாஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஃபார் எனி ஆக்டர் டு டூ தேட் கேரக்டர் பெரிய பழுவேட்டார் இருக்கார் அறுபத்தாலு விடும்பூங்க ஒரே ஒரு இது மணிசாரோட பர்மிஷனை என்னை முத முதல் கார்த்திக் அந்த படத்தை திரையில் வந்தோடனே என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாய் கேட்பேன் இல்லை அறுபத்தாலு விடுப்புங்கள் பெற்றவராயிற்றே என்று பார்க்கிறேன் பார்க்கிறாயா பார்க்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்பேன் ஆக அந்த காட்சி நடைக்கும் புல்ல அரிக்குது அதான் குஸ்பம் ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி என்ன சொல்ல ஒரு 
பெருமையான ஒரு படம் அந்த பெருமையான படத்தில் நம்ம இருக்கிறோன்றது வந்து மிகப்பெரிய பெருமை அதுவும் மணிரத்ன சார் இயக்கத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் போய் நடிக்கும் போது சார் இது எப்படி நடிக்கணும்னு கேட்டால் டைலாக்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களான் கேட்பார் அவ்வளோதான் அங்கே நான் மற்றதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன்வார் அதுதான் ஐ லைக் த பட் மணி சார் வி ஆர் ஆல் டன் வாட் மணி சார் வாண்டட் அலாங் வித் எஸ் டீம் ஹவு எவ்ரி கேரக்டர் ஷுட் பி டெபிக்டட் இன் திஸ் ஃபிலிம் வென் தே ஹவ் கோரிகிராஃப் த ஹோல் திங் வி ஆர் ஜஸ்ட் பர்சன்ஸ் ஹூ கம் அண்ட் டூ வாட் தே ஹவ் சைட் அண்ட் அதே இப்படி பார்த்தீங்க ட்ரெய்லரில் இது வந்து ஜஸ்ட் அ டீசர் த ட்ரெய்லர் இஸ் கமிங் அந்த மூவி இஸ் கமிங் இன் செப்டம்பர் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு திரைப்படமாக அமையும் இது உண்மையிலே சொல்கிறேன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஜெயமோன் சார் சொன்ன மாதிரி தே ஓன் பி டாக்கிங் அபவுட் தார் ஆர் கேப்டன் அமெரிக்கா தேல் பி டாக்கிங் அபவுட் பொன்னியின் செல்வன் அண்ட் சோலர் டைனாஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி